Herzlich willkommen bei der Ruheule, einem Podcast aus Rönnberg mit Gästen über Themen mit Seba und Rebecca. Jetzt kommt die Folge mit Ulrike Meisel und Ulrike Oehm. Ulrike Meisel und Ulrike Oehm. Wertschätzung, Justizvollzugskrankenhaus, Krankenschwester. Hab gerade noch Musik gehört. Was denn? Jailhouse Rock. Echt jetzt? Ja klar, genau mein Humor. Zur Einstimmung. Heute sind nämlich zwei Frauen aus dem Knast zu Gast bei der Ruhrhalle. Ja, die arbeiten da aber, ne? Ja, ja, nicht Inhaftierte. Klingt nach einer ungewöhnlichen Folge. Mega ungewöhnlich. Ganz viel Herz stecken die beiden in ihrer Arbeit. Und die Folge heute, die hat ganz viel mit Menschenwürde zu tun. Dabei kommen wir auch auf ein paar heftige Themen, weil es auch um die Straftaten geht, die die Menschen da begangen haben. Genau. Hört die Folge dazu bitte zu einer Zeit, wo ihr das gut verkraften könnt. Sonst noch was? Ja, achtet beim Hören doch mal auf das Thema Gerechtigkeit und was die beiden aus ihrer Sicht dazu sagen. Und noch was? Ja, wir haben heute zwei Ulrikes. Voll witzig. Zum einen ist da Ulrike Meisel. Sie kommt aus Frontenberg und ist gelernte Kinderkrankenschwester. Seit 17 Jahren arbeitet sie im JVK. Außerdem ist sie seit 30 Jahren beim Theater ohne Rahmen und singt aktuell im Chor der Evangelischen Gemeinde. Und dann ist da noch Ulrike... Ulrike Oehm. Stammt aus Gelsenkirchen und hat auch hier ihre Ausbildung absolviert. Danach hat sie kurze Zeit im Ausland gearbeitet und hat anschließend im JVK angefangen, wo sie nun seit fast 30 Jahren als Krankenschwester arbeitet. Außerdem fährt sie gerne Motorrad oder geht spazieren mit ihrem Hund. Geht's los? Los geht's! Ulrike Meisel und Ulrike Ulm, herzlich willkommen in dieser Episode der Ruheule. Ihr arbeitet im Knast. Darf man das sagen? Im Knast? Ja, finde ich schon. Finde ich auch gut. Ko richtig korrekt ist es natürlich nicht, aber... Sondern Justizvollzugsknast heißt es eigentlich. Justizvollzugskrankenhaus. Ach, Krankenhaus, das heißt, genau. heißt Krankenhaus. Genau. Mhm. Und Knast ist eher so umgangssprachlich? Ja, also benutze ich schon auch dass ich im Knast ja, arbeite. Ja, benutze ich auch, ja. genau. Mhm. Ist aber nicht der, der Hauptbegriff. Und auf, auf dem Arbeitsplatz, oder ist das dann auch so ein Wort, das man sagt, um das so ein bisschen leichter werden zu lassen, wo man da gerade ist? Oder ist das dann eher, wenn man im Freundeskreis darüber redet? Also wenn, wenn ich gefragt werde, wo ich arbeite, dann sage ich oft in der Justizvollzugsklinik in Fröndenberg und dann stutzen viele und dann sage ich ja, Krankenhausknast oder Knastkrankenhaus ja. und dann A ah, und dann kam die da viel eher eine Vorstellung, was das sein kann. Mhm. Obwohl viele gar nicht so richtig wissen, Justizvollzugskrankenhaus, hä, sowas gibt es, nur ein Krankenhaus, nur für Inhaftierte, mhm. ist schon auch für viele gar nicht so greifbar. Und voll ungewöhnlich, weil das gibt es jetzt auch nicht allzu oft, ne? Nee, wir sind in der Form einzigartig. In NRW, glaube ich. In NRW, genau. Ja, also in ganz Deutschland gibt es Justizkliniken, mhm. aber NRW hat tatsächlich die größte. Mhm. Und ich habe mal gehört, sogar die größte Europas. Und das in Fröndenberg? Und das in Fröndenberg. Das äh, ist schon wieder Dinge, die kann man ja kaum glauben. Okay, und die, also wer das irgendwie, wem das noch nicht aufgefallen ist, weil man da vielleicht auch nicht unbedingt herfährt, wenn man zum Beispiel im Fröndenberger Westen wohnt, das ist der Hirschberg, wo das liegt, ne, so oben auf sozusagen. Und es war nicht immer ein Justizvollzugskrankenhaus, sondern es war, glaube ich, mal ein ganz normales Krankenhaus. Genau, war mal ein städtisches. Mein Vater hat da tatsächlich äh, damals gelegen und den habe ich auch besucht, als es noch kein Knast war. Und dann einige Jahre danach wurde es irgendwie umgewidmet, umgebaut. Ich glaube, das ging relativ schnell. Hm, glaube ich auch. Manche, naja. manche sagen, es war ja, eigentlich schon genau. der geheime Plan dahinter. Man genau. munkelte das, weil äh, bei uns im Krankenhaus sind zum Beispiel sämtliche Tische fest angeschraubt und solche Geschichten. Das mhm. hätte es, glaube ich, in einer normalen Klinik nicht gegeben. Ja. Es ist einer im Flugzeug, aber <lacht> oder auf hoher See. Aber ein, Gut, ja. und die Fröndenberger waren ja auch erst ganz erschrocken. Mhm. Ne? Die wollten das Krankenhaus nicht. Deshalb sind bei uns die Gitter auch nicht außen, mhm. sondern innen, was für die Inhaftierten natürlich bedeutet, die können kein Fenster richtig aufmachen. Mhm. Du kriegst bei uns kein Fenster richtig auf. Mhm. Achso, das heißt, die sind innen hinter den Fenstern und. Äh. Genau, man kriegt genau. das Fenster 10 cm auf. Hm. In der ersten Etage sind die Gitter noch draußen, mhm. aber die Fenster, die man sehen kann, da sind die Gitter innen. Mhm. Und im Sommer für die Inhaftierten oft äh, ja, eine Katastrophe. Ja. Sehr heiß. Und soweit kann ich aber gar nicht gucken, weil ich sehe eigentlich nur die Mauern von außen, ne? die großen hm, grünen. Nö, wenn du. Also das Gebäude ist ja viel höher als die Mauer. Ah, okay. Eigentlich hm. siehst du auch die Fenster. Muss ich mal darauf achten. Aber keine Gitter. 
muss ich mal darauf achten, wenn ich vorschriftsmäßig mit 30 den Hirschbeck hoch oder runter fahre, mal aus dem Fenster schälen und schauen. Okay, wisst ihr, wann das entstanden ist mit dem Justizvollzugskrankenhaus ungefähr? 1900? Äh, 1986. 86? Ach ja, stimmt. Ja. 79 ist es gebaut worden und 86 wurde es dann die Justizklinik. Okay, und wie darf ich mir die weitere Einrichtung so vorstellen? Wir haben schon gehört, die Fenster gehen nicht so wirklich auf. Wir haben irgendwie festgeschraubte Tische. Wie viele Betten gibt es da? Wie viele Menschen leben da drin? Wie ist die Belegung so durchstrukturiert? Also ich sage immer, ihr müsst euch vorstellen, es ist ein ganz normales Krankenhaus. Wir haben sämtliche Fachrichtungen. Wir haben eine Intensivstation, internistische Abteilung, äh, Chirurgie. Entbindung auch? Leider nicht. Leider nicht. Also ich, ich kenne noch Zeiten, Ulrike war da noch nicht im Haus, ich habe nachts noch Babys geschaukelt, also auch durch die Gegend getragen. Die sind zwar nicht bei uns geboren, mhm. die Damen wurden dann ausgeführt nach Wimbern, mhm. sind aber dann mit Baby wieder zurückgekommen. Und ich habe noch Babys mhm. nachts getröstet, weil die Mütter oft nicht in der Lage dazu waren. Mhm. Klar. Und ganz wichtig war halt, dass nicht im Ausweis bei den Kindern ja. steht, also Geburtsort Justizklinik. Deshalb wurden die ausgeführt. Deshalb, genau, das ist der Grund dahinter. Ja, gibt voll Sinn, ne? Ja, klar. Und dann haben die Frauen Kinder mit im Knast und wie läuft das dann ab? Also sind die Kinder mit eingesperrt oder so? Da gibt es da sowas wie einen offenen Vollzug? Ja, genau. Also die Mütter, die im offenen Vollzug oder für den offenen Vollzug geeignet sind, die kommen tatsächlich auch nach Frontenberg. Wir haben nämlich die Mutter-Kind-Einrichtung. Ich weiß gar nicht, wie viele Zimmer wir haben. Weißt du das? Also da können 16 Frauen untergebracht werden und 20 Kinder. Die Kinder dürfen aber nicht im Schulalter sein. Also jünger als Schulalter. Genau. Genau, bis sechs Jahre. Bis zum sechsten Lebensjahr können die Frauen mit ihren Kindern dort leben, mhm. haben ein oder zwei Zimmer-Apartments, kommt drauf an, wie viele Kinder sie mitbringen und können jeden Tag nach draußen. Ja, und offener Vollzug halt. Genau, und nebenan ist ja der AWO-Kindergarten, und die müssen immer, ich weiß nicht, wie viele Plätze freihalten für die Kinder der Mutter-Kind-Einrichtung. Auch spannend, ne? Also meine Jungs zum Beispiel sind beide mit Kindern von Inhaftierten im Kindergarten gewesen. Ah ja. Ja. Okay, krass. Und offener Verzug heißt dann tatsächlich, die müssen da pennen und dürfen sich wahrscheinlich in einem bestimmten Radius nur bewegen, nehme ich jetzt mal so an? Ja, die haben auch Wochenende, Urlaub, also mhm. je nachdem wie lange die inhaftiert sind und da gibt es auch verschiedene Auflagen. Ja. Viele dürfen am Wochenende nach Hause und bis 18 Uhr haben die, glaube ich, Ausgang. Mm, genau, das richtig? von 15 bis 18 Uhr. Mm. Genau, dürfen die sich in Frontenberg bewegen. Und wenn die Kinder alt genug sind, arbeiten die bei uns. Entweder in der Küche oder in der Wäscherei. Ich weiß nicht, du weißt. Oder die putzen. Also irgendwie, um auch den Tag sinnvoll zu gestalten. Also gerade das ist ja auch das, was denen häufig fehlt. Struktur, geregelten Tagesablauf und das kriegen die halt da beigebracht. Da arbeiten Erzieher, Sozialarbeiter und Beamte. Das ist ja gerade mit einem Kind auch mega wichtig, dass da Struktur in den, in den Tag kommt. Genau. Was macht das mit den Kindern? Du hast gesagt, deine, deine Jungs haben mit denen zusammen studiert, waren zusammen im Kindergarten mit denen. Die Kinder können ja, das sind ganz normale Kinder, wie alle anderen. Das war, ist, war völlig normal, dass mhm. die gehen. Also ich, meine Jungs waren auch mit, mit Kindern äh, befreundet. Ich hatte die auch schon zu Hause bei mir im, bei mir im Garten. Ne? Gut, das musste ich damals abklären, ob ja. die bei mir, ich wohne da nämlich direkt an der Mutter-Kind-Einrichtung, ich habe da eine Dienstwohnung ja. und ich habe sehr, sehr engen Kontakt zu den Müttern außer. Mutter-Kind-Einrichtung. Und als meine Kinder noch mit denen in, im Kindergarten waren, hatte ich auch ganz oft die Kinder dann bei mir im, im Garten sitzen. Krass. Ja. Auch was, was man nicht so mitkriegt, wenn man da vorbeifährt, dass es noch diesen Teil da gibt. Wie viele Menschen sind inhaftiert? Das sagt man so, inhaftiert? Oder stationiert? Bei Wie? uns. Mhm. Also 190 Betten haben wir. Ja. Plus acht Intensivbetten. Mhm. Ne? Und genau. drei, statt drei große psychiatrische Stationen, wobei eine davon Männer und Frauen sind. Mhm. Die anderen sind nur mit Männern belegt. Zwei internistische Stationen, eine Isolierstation. 
da sind auch Männer und Frauen also drauf. Also quarantänemäßig? Ja, so TBC und sowas, mhm. ne? also wirklich hoch ansteckende Erkrankungen. Also Corona-Fälle kamen dahin. Genau, ja. ja. Und eine chirurgische Abteilung. Ja, und so die Funktionsbereiche dann. Ne? Mhm. Da ist ja eigentlich alles Röntgen, Endoskopie mhm. und Billigärzte gehören auch noch dazu. Und ist die Bude immer voll oder ist es da ein bisschen Puffer eingebaut? Es gibt solche und solche Zeiten. Mhm. Ähm, die haben natürlich bei uns auch viel längere Liegezeiten. Also die werden jetzt, also es läuft nicht wie draußen. Die liegen teilweise Monate bei uns. Manche auch Jahre tatsächlich. Ne? Ja. ja, wenn die nicht mehr in der so krank sind, dass sie gar nicht mehr in den Knast zurückkommen. Ja. Also Krankheitsbilder, die einen ins Bett fesseln oder sowas? Oder was ist das dann zum Beispiel? Oder einfach was sehr regelmäßiger Behandlung bedarf? Die genau, genau. Zum Beispiel Patienten, die in der, in der JVA untergehen würden aufgrund der Erkrankung, wo es auch zu Notfällen kommen kann, die dann in der JVA gar nicht behandelt werden könnten. Mhm. Solche Leute liegen dann bei uns auch Monate, auch Jahre. Was sind das für Menschen, die da, die da liegen? Ja, eigentlich ja Menschen wie du und ich, aber auch man trifft natürlich ja erstmal auf die Prominenz auch, die wir aus Film und Fernsehen kennen, aus, aus den Medien. Jetzt war vor kurzem, glaube ich, gerade von einer Dame die Rede, die nach Frankenberg verlegt wird, die irgendwie aus NS-Zeiten noch angeklagt ist. Ja, zum Beispiel. Genau. Mhm. genau, da wird ja überlegt, ob die kommt. Da können wir ja jetzt auch drüber sprechen, weil das stand ja in der Zeitung, ansonsten ja. dürften wir jetzt natürlich nicht sagen. Mhm. Aber ja, es kommt halt auch die Prominenz zu uns. Und sonst sind das Tja, ganz normale Leute habt ihr gerade gesagt. Ja, vom Taschendieb bis hin zum Serienmörder. Und wie geht man mit den Leuten um? Normal, tatsächlich, wie in jedem anderen Krankenhaus auch. Also Höflichkeit, man darf zwar nicht immer erwarten, dass man genau die gleiche Höflichkeit entgegengebracht kriegt. Was man in einem normalen Krankenhaus auch nicht immer erwarten kann. Das stimmt, genau. <lacht> Aber man muss schon auch, oder man entwickelt in der Zeit, mit der Zeit einfach ein Gespür dafür. Ja, bei welchen Patienten muss ich wirklich ein bisschen sensibler sein oder wo kann ich auch mal einen Scherz machen, einen lockeren Scherz. Und ähm, ja, das weiß man über die Jahre dann. Welche Art von Scherz macht man mit einem Serienmörder? Ha. Hm. <lacht> also ich finde, der Vorteil ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon mal einen Scherz mit einem Serientäter gemacht habe, aber kann schon sein. In der Regel wollen wir gar nicht wissen, was die gemacht haben. Damit man wirklich alle normal gleich behandelt. So ganz am Anfang hat man natürlich immer nachgelesen, kurz in der Akte geguckt, steht da jetzt Mord oder ein, ein, ein BTMer, also jemand, der gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat. Das sind natürlich ganz viele bei uns, weil wir ja. viele... Drogenabhängige haben. Aber irgendwann interessiert es gar nicht mehr. Und dann habe ich mich so, als ich angefangen habe, da zu arbeiten, habe ich dann oft gedacht, Ulrike, was stimmt mit dir nicht? Warum bist du zu so einem Sexualstraftäter oder Serienmörder? Du bist immer so nett, das macht dir gar nichts. Aber ich finde, ich kann das total ausblenden. Ich habe mal mit der auch mit einem Prominenten gesprochen und dann eine Woche später, über den wurde auch schon mal ein Spielfilm gedreht. Und dann habe ich gemerkt, bei dem Film, was ich für eine Wut entwickelt habe, so ein Spinner. Und eine Woche vorher habe ich noch mit dem rumgescherzt und den ganz normal behandelt wie jeden anderen Patienten. Wobei man aber auch sagen muss, es gibt schon auch Delikte, ja, wo man automatisch so ein bisschen eine Antipathie entwickelt so jetzt gerade so Sexualstraftäter und so, das sind natürlich auch manchmal Sachen, da möchte ich gar nicht so genau wissen, was richtig dahinter steckt. Ich habe mal in der Anfangszeit mir mal eine Akte geholt, also eine Vollzugsakte, da steht alles drin, alles was irgendwie, also jede, jedes Gespräch vor Gericht und von den Zeugen und, und, und. Und das habe ich mir mal von einem Sexualstraftäter durchgelesen oder habe angefangen, das und ich habe es wieder weggetan, weil das kann man gar nicht ertragen teilweise. Mhm. Und das, ich könnte dann, wenn ich das immer alles so wüsste, könnte ich nicht mehr normal mit mhm. den Menschen reden. Mhm. 
Aber das ist euer Anspruch, mit den Menschen normal zu reden. Das ist mein Anspruch auf jeden Fall. Und ich finde, sonst ist man auch falsch da, weil ich wähle diesen Ort. Und das sind Patienten für uns und keine Inhaftierten. Und ich bin als Krankenschwester angestellt. Hm, man muss aber, glaube ich, auch immer so ein bisschen, das darf man auch nicht vergessen, dass man trotz und alledem immer noch mit Straftätern zu tun hat. Man darf nie außer Acht lassen, dass das Menschen sind, die nicht immer nur gut sind. Mhm. Ja, Sonst läuft man in Gefahr, dass man unsensibel wird für Situationen, die gefährlich werden könnten. Mhm. Also ja. für einen selbst. Hm? Man, man ja. hat ja, man macht ja so automatische Sachen. Ich laufe immer hinter den Leuten her, nie vorne weg. Ich meine, manchmal kann man es nicht vermeiden. Oder am Anfang war es mir ganz komisch, mit zehn Patienten oder zehn Inhaftierten in einem Fahrstuhl zu stehen. Es ja. war ein mulmiges Gefühl. Du alleine mit denen? Ja. Obwohl ich eher immer eher ein mulmiges Gefühl hatte oder auch habe, wenn ich mit einem alleine bin. Mhm. Mit zehn, mhm. da ist immer einer, der mir hilft. Immer. Mhm. Wenn ich mit einem alleine im Aufzug bin, hilft mir keiner. Mhm. So, weiß, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ja, ich, also ich, ich versuche gerade die Situation so nachzufühlen, ne? so eins zu eins. Und auch wenn es gar nicht Körperlichkeiten sind, die Leute reden ja dann auch eindringlicher mit einem. Es würde ja niemals jemand irgendwie auch, also oder anders, es sind andere Gespräche, die sich mit, mit zehn Leuten im Fahrstuhl entwickeln, als wenn ich eins zu eins mit jemandem bin. Da kann ja eine ganz andere... Übergriffigkeit auch, auch in Nähe irgendwie psychologisch erzeugt werden. Auf jeden Fall, ja. Habt ihr das Gefühl, ihr äh, hattet schon mal jemanden, der versucht hat, euch irgendwie zu manipulieren oder so? Oder irgendwie euch dazu zu bringen, euch in irgendeiner Weise zu helfen oder so? Also ich hatte eine Situation in den ganzen Jahren, die für mich letzt, also im, im Anschluss sehr, sehr bedrohlich war. Wir hatten einen Patienten aus einer anderen, aus einem anderen Bundesland. Der lag sehr lange bei uns und der war auch vom Delikt her nicht ohne. Der hatte tatsächlich eine Geiselnahme geplant und da standen drei, vier Kollegen auf der Liste. Der hat eine richtige Liste gemacht und unter anderem stand ich auch drauf. So nach dem Motto, die halte ich für besonders geeignet, dass genau. ich jetzt jetzt Geisel nehme. Genau. Krass. Und der hat auch schon Werkzeug dafür vorbereitet und... Das möchte ich jetzt ungern sagen, was er vorbereitet hat, ja. aber das wäre um den Hals gekommen und hätte keiner eine Chance gehabt. Und es ist ja auch schon was passiert. Also eine Krankenschwester, die ich auch schon seit vielen, vielen Jahren kenne, die ist mal als Geisel genommen worden. Mhm. Und also das muss halt, muss, muss einem immer bewusst wieder, oder man muss es sich immer wieder vor Augen, Augen halten, wir sind nicht in einem normalen Gefängnis. Mhm. Auf der anderen Seite, ich meine, wir haben uns jetzt noch drüber unterhalten, fühle ich mich aber auch sehr sicher, weil wir haben alle so ein Notrufgerät bei uns in der Brusttasche und wenn jetzt irgendwas passiert, können wir ein Knöpfchen drücken und es stehen unendlich viele Beamte um uns herum. Was und jetzt, das funktioniert super bei uns. Das ist super. Das also, geht ruckzuck. Und das ist, also draußen im Krankenhaus, da läuft die Security rum. Ich glaube, da passiert mehr als bei uns. Weil bei uns guckt jeder. Mhm. Mhm. Okay. Habt ihr mehr Männer oder mehr Frauen, die da liegen, inhaftiert sind? Ja, grundsätzlich sind eben eh mehr Männer inhaftiert. Eh mehr Männer. Ne? Mhm. Und äh, sowieso viel, viel weniger Frauen. Und ja, von daher ist das Verhältnis natürlich klar. Also mhm. wesentlich mehr also, Männer. Wie, das jetzt, wie sich das prozentual verhält, weiß ich nicht. Aber eigentlich wirklich noch nicht mal ein Drittel. Mhm. Ja. Und von der Altersstruktur her? Diese Woche hatte ich einen, der war geboren 2008, also noch sehr jung, bis hin, ja, es gibt auch noch über 90-Jährige, die inhaftiert sind. 2008, jetzt muss ich wieder live rechnen, das heißt, der ist noch nicht vorherig. Mm -mm. äh, okay, das wäre doch in der Strafwelt ohne Krankenhaus, wäre das doch ein Justiz eine Justizanstalt für Jugendliche. Oder? Genau, der kam auch aus der äh, Jugendhaft. Ja, das heißt, der ist bei euch dann aber bei den Großen sozusagen. Wenn ja. die Jugendlichen krank werden, kommen auch die zu uns. Aber die werden dann auch isoliert. Hm. Also die liegen dann nicht mit Erwachsenen zusammen. Auch nicht in einem Warteraum zusammen. Ne, die werden schon geschützt auch. Mhm. Müssen auch geschützt werden. Naja, sonst gucken wir sich auch was ab und so. ne? Im ja, das und Jugendliche werden auch 
Ja, es gibt natürlich auch Sex im Knast. Mhm. Ne? Und gerade so Jugendliche würden, glaube ich, von älteren Gefangenen da auch missbraucht. Mhm. Okay. Ja, das war jetzt schon die, in der ersten Viertelstunde ein krasser Einblick in einen äh, unfassbar spannenden Beruf. Vielen Dank bis hierhin. Jetzt bitte ich mal kurz die Rebecca rein mit dem Eulenspiegel. Genau, beim Eulenspiegel geht es darum, dass wir Freundenberg noch mal ein bisschen besser aus eurer Sicht kennenlernen. Dazu stelle ich euch jetzt drei Fragen, dann drei kurze Antworten von euch. Seid ihr bereit? Ja. ja. Und normalerweise <lacht> spreche ich immer nur mit Vornamen an, aber weil wir zweimal Ulrika haben, sage ich das mit äh, Nachnamen diesmal. Das ist dein liebster Ort in Freundenberg, Ulrike Meisel. Mein liebster Ort in Freundenberg ist, ähm, ich bin gern an den Ruhrwiesen tatsächlich. Hm. Ulrike ja. Ist bei mir ähnlich, weil ich einen Hund habe. Da gehe ich viel mit dem Hund spazieren. Ja. Dann auch manchmal zusammen vielleicht? Nee, nee. tatsächlich noch nicht. Nee. <lacht> vielleicht gehört das ja noch. Dann die zweite Frage. Das geht so nur in Fröndenberg. Ulrike Meisel? Dass ich in Edeka gehe und mich manchmal verstecke, weil ich so viele Menschen kenne. Und ähm, ja, manchmal ist das total toll, aber wenn man es eilig hat, ist, kann das auch ganz schön anstrengend sein. <lacht> Ja, dann Ulrike Ö. Ja, da ich aus Gelsenkirchen komme, ist Fröndenberg viel, viel kleiner und da kann man schon einmal drumherum laufen um Gelsenkirchen nicht. Das stimmt. Ja. Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du mal in Fröndenberg erlebt hast. Ulrike Meißel. Eine kuriose Sache. Oh mein Gott, so spontan. Ja, kurios war... Fällt mir jetzt gerade ein, also es war auch schrecklich, als die Wasserkatastrophe in Fronnenberg war. Ich wohne am Hang und meine untere Wohnung war komplett überflutet. Hm. Und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass das mal passieren wird. Das war schon, ja, eigentlich schrecklich, doof, kurios. Und hoffentlich wieder alles gerichtet. Ja, Fall. musste halt alles renoviert werden und ähm, ja, ich stand dann draußen und dachte, ey, was für Niagara-Fälle sind hier in warmen, also weil wir haben den kleinen Rambach und man stand draußen und dachte, wow, Wahnsinn. Ulrike Oehm? Für mich war sehr kurios, als ich das JVK erste Mal gesucht habe, das habe ich mitten in der Nacht gemacht, weil ich überhaupt weil ich ein Vorstellungsgespräch ganz kurzfristig gekriegt habe und stand erst vor der Gesamtschule und habe gedacht, das wäre das JVK, <lacht> weil es kein Schild gab irgendwie und ja, irgendwann habe ich es dann gefunden, <lacht> fand ich sehr kurios. Ja, aber gefunden zum Glück. Ja, ich habe es dann irgendwann gefunden, genau. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Eulenspiegel. Dann jetzt zurück zum Gespräch. Ja, vielen Dank, Rebecca, für diese wunderbare Ausgabe des Eulenspiegels. Und jetzt sind wir wieder zurück hier mit Ulrike Meisel und Ulrike Ulm, die doppelte Ulrike, heute im Eulen-Podcast. Ähm, sagt mal, wie seid ihr eigentlich da hingekommen? Also das heißt, welche Ausbildung habt ihr gemacht und warum dürft ihr in der Justizvollzugskrankenhaussache arbeiten? Ja, also bei mir war es so, ich habe vorher im, also ich bin gelernte Kinderkrankenschwester, habe dann ein paar Jahre bei Bethel im Behindertenbereich gearbeitet und habe dann meine Kinder bekommen, war alleinerziehend und habe einen heimatnahen Job gesucht und einen Job, in dem ich nicht im Schichtdienst arbeiten muss. Und in der Ambulanz im JVK wurde eine Stelle frei. Und das war so mein Beweggrund, da muss ich unbedingt hin, weil wo kann ich als Krankenschwester äh, oder wo bekomme ich einen Job, ohne dass ich im Schichtdienst arbeite. Mhm. Und das waren erstmal so meine Beweggründe. Mhm. Ja. Und bei dir? Ich komme eigentlich aus Gelsenkirchen, habe dort in einem sehr, sehr großen Haus gelernt, über 1000 Betten hatten wir da und ja, viel, viel Stress und irgendwann war ich nach der Ausbildung dann auch mein Beruf so ein bisschen leid tatsächlich. Hm. Ich musste mir überlegen, will ich das so den Rest meines Lebens machen? War dann, bin dann erstmal ausgestiegen, war eine Zeit im Ausland, mhm. bin dann wieder zurückgekommen und habe dann überlegt, was mache ich jetzt? Dann war ich auch bei, bei Logopädien, ob ich mich da weiterbilde und aber irgendwie habe ich dann in einer Fachzeitschrift diese, das war eine ganz kleine Mini-Anzeige vom JVK gelesen und habe gedacht, hm, Justizkrankenhaus, hm, das könnte spannend sein. Und habe da angerufen, 
ob sie noch Ste also, oder ob sie noch Stellen haben, hatten sie noch. Das ging auch ganz, ganz schnell. Ich habe in also Bewerbung geschrieben, sofort ein Vorstellungsgespräch. Ich kam da rein, ich hatte keine Berührungsängste. Ich nachdem fand du das erst gut. in der Gesamtschule warst. <lacht> genau, nachdem ich da nachts erst in der Gesamt an der Gesamtschule war. Ja, vor 30 Jahren sahen die Gebäude, glaube ich, auch noch ähnlicher aus in ihrer Wirkung. Als <lacht> Und ja, hatte keine Berührungsängste jetzt da irgendwie oder habe gedacht, nee, hier kann man nicht arbeiten oder das will ich nicht oder ich fand es gut von Anfang an ja und deshalb bin ich auch schon 30 Jahre da. Und inwiefern wird man dann vorbereitet auf den Umgang mit, ähm, ja, mit Verbrechern? Verbrechern? Wir hatten alle quasi einen Außeneinsatz. Ich habe erst ganz normal irgendwie, ich glaube zwei, drei Wochen oder so, waren es auf der Station gearbeitet und dann bin ich in die JVA Werl mhm. abgesandt worden und um einmal richtig zu sehen, wie ein richtiger Knast aussieht. So, und wie da gearbeitet wird. Und mhm. das war meine Vorbereitung. Ich glaube, das waren drei Wochen damals. Ah, okay. Mhm. Die hatte ich tatsächlich gar nicht. Als ich angefangen habe, in der Ambulanz zu arbeiten, sind direkt andere weggebrochen durch Schwangerschaft. Die eine ist in den Personalrat gegangen und ich stand dann alleine in der Ambulanz. Ich hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt, so ein paar Wochen wegzugehen, also wirklich vorbereitet ist man, ist man nicht. Hm. Also, aber man kommt rein, da waren tolle Ärzte, da waren, also das ganze Umfeld um mich herum, also man wird nicht ins kalte Wasser hm. geschmissen, man kümmert sich. Gut begleitet, okay. Ja. Ihr habt vorhin von einigen brenzligen Situationen erzählt. Wie habt ihr euch oder wie seid ihr qualifiziert worden, um, um damit umzugehen? Also welche Sicherheitsvorkehrungen könnt ihr für euch treffen? Ihr habt schon von dem Drücker erzählt und so, aber was könnt ihr selber tun? Eigentlich macht das nur die Erfahrung. Hm. Das hm. ist wirklich, über die Jahre entwickelt man einfach ein Feingefühl. Was sind die Situationen, die für mich jetzt gefährlich werden könnten? Oder ja, das, das kann man, ich finde, das kann man so nicht erklären. Das macht die Zeit, die man da arbeitet. Mm. Auch, dass man Gefühl für die für die Leute kriegt. Ne? Dass ich, ich kann mit einem Junkie ganz anders umgehen, so wie Ulrike vorhin sagte, oder mit, oder mit einem Serienmörder oder einer Serienmörderin. Oder gibt es ja auch. Ne? Also da geht man ganz anders mit um. Oder anders drauf zu. Ja, aber du hast auch, glaube ich, schon mehr brenzlige Situationen erlebt. Also in der Ambulanz, da kommen die Leute erstmal hin, haben Angst, sind krank. Da ist das eigentlich wie im normalen Krankenhaus. Ja, ja? gut, dafür sind sie zu kurz in der Ambulanz. Genau. Der, der, das ist ein Durchlauf auf der Da bricht noch keiner aus, so, ne? die sind alle noch aufgeregt selber dann. Ne? Ja. ja, und die sind halt krank, die wollen ja was von einem. Hm. Aber sobald die auf den Stationen sind, dann fordern die. Dann, ja, es geht ja ganz viel um Drogen, um, die fordern halt permanent. Und das passiert unten nicht. Da haben die Krankenschwestern, die auf den Stationen arbeiten, die müssen schon ähm, ja, sich ein härteres Fell ähm, ja, genau. angewöhnen. Auf jeden Fall. Da sind auch so Sachen, also mir ist mal eine Kanne hinterhergeschmissen worden oder ein Eisbeutel. Ne? Wenn die sauer sind auf irgendwas, dann musst du damit rechnen, dass du Blitzableiter bist. Die meinen dich nicht persönlich, ne? die meinen nicht mich persönlich, mhm. aber irgendwas ist schiefgelaufen. Irgendwas haben sie nicht gekriegt oder der Einkauf, der kam nicht pünktlich und ne, es gibt so viele Situationen und dann fliegen da auch schon mal irgendwelche Sachen hinterher. Ich höre trotzdem eine gewisse Belastung raus, so auch für die eigene Seele. Wie schafft man da einen Ausgleich zu? Also ich muss sagen, ich nehme gar nicht so viel mit nach Hause. Mhm. Ich hatte mal einen Fall, da liefen mir auch wirklich die Tränen, das war ein 15-jähriges Mädchen, die kam an und hat sämtliche Drogen genommen, die man sich nur, die ich gar nicht kenne. Und dann habe ich irgendwie, ach, die war auch erst ziemlich grantig, hat viel rumgeschimpft und dann habe ich sie gefragt, ich sage, seit wann nimmst du denn diesen ganzen Mist? Seitdem ich am Dortmunder Hauptbahnhof lebe. Ich sage, und seit wann lebst du am Dortmunder Hauptbahnhof? Ja, seit meinem zehnten Lebensjahr. Und das hat mich ein, ein so hübsches Mädchen mit großen braunen Augen. Und dann habe ich nur gedacht, mein Gott, mit zehn Jahren haben meine Kinder noch mit Puppen gespielt. Und dieses zehnjährige Mädchen lebt am Dortmunder Hauptbahnhof. Und dann kann man sich vorstellen, was da abgeht, hm. was die alle machen muss, auch um an Drogen zu kommen. Und da geht es ja ganz viel um Prostitution und 
Naja, und irgendwann sagte sie, ach, eigentlich habe ich schon die ersten Drohungen im Mutterleib bekommen. Und das finde ich, also das auch ist auch für mich immer so das Traurige. Viele haben ja keine Chance im Leben. Die werden in diese Welt der Kriminellen geboren. Und mhm. das, äh, ja, da bin ich auch für mich selber so dankbar, dass ich so behütet groß geworden mhm. bin, dass mhm. ich einfach Chancen im Leben hatte. Mhm. Und das haben ganz viele Leute nicht. Mhm. Ja, gerade die Dankies nicht, ne? ja. die wirklich manchmal unter Umständen oder wenn die einem so die Geschichte erzählen, gut, man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein, manche Sachen stimmen vielleicht auch immer, man darf nicht immer erwarten, dass man immer nur die Wahrheit präsentiert bekommt, ja, ja ne? man muss auch ein bisschen kritisch sein, aber auch das lernt man mit der Zeit, aber die Junkies sind zum Beispiel für mich ein Personenkreis im, im, im Knast, wo ich immer noch großes Mitleid mit habe, weil die ganz oft in sehr, sehr, sehr desolaten Zustand ankommen, körperlich, seelisch und ja. Es ist halt eine Sucht. Also ja, und die sind einfach krank, die sind wirklich krank. Ich bin im Studium mal ein bisschen in die Obdachlosenarbeit geschildert und habe da festgestellt, das sind Menschen wie du und ich, die einfach mal irgendwo einen Zug verpasst haben, ja. so in ihrem Leben und dann mhm. haben sie ihre Wohnung verloren, manchmal unverschuldet und ja. so ne? und jetzt leben die ja, machen Platte und so, aber sind keine schlechten Menschen und so ähnlich mhm. stelle ich mir das bei Junkies auch vor. Ist auch so. Junkies sind ganz oft sehr, sehr kreative Menschen, ganz kreative Menschen. Also wie viele Bilder ich von Junkies Geschenke gekriegt habe im Laufe der Jahre, wo ich gedacht habe, ey, Hammer. Hm. Mir hat auch ein Gefangener, ich habe tatsächlich auf dem Rücken ein Tattoo und das hat mir ein Gefangener gemalt. Ach krass. Hm. Echt? Ja. Ach, guck mal. ja. Das was, ja. Nicht. Was, für ein, was für ein Tattoo ist das? Ein, ein Tribal. Ne? Also, aber richtig gut gemacht. Ich kam nicht weiter mit meiner Idee und er hat es nicht gestochen, aber er hat es ge ge gezeichnet. Er hat es für mich gezeichnet. Ja, aha. Genau, er hat Krass. mir diese Vorlage gezeichnet. Ach guck mal, da fällt mir gerade die Waschmaschine ein. <lacht> Was für eine Waschmaschine? Ich hatte doch mal einen Patienten auf der Liege sitzen und denke so, oh, interessantes Tattoo, was sie da am Rücken haben. So eine ganz hässliche Waschmaschine. Ich sag, warum lässt man sich so eine hässliche Wasma Wa Waschmaschine auf den Rücken tätowieren? Und dann sagte er nur, naja, wenn ich rauskomme, den bringe ich um. Es sollte ein Adler werden. Ich, also. ich hoffe, das war nur ein Scherz mit dem Umbringen. Nein, also, Scherz unter ja. Serienmördern. Naja, aber solche Sachen gibt es halt auch. Und die Leute, die sind dann ein paar Tage, Wochen, Monate bei euch. Und irgendwann sind sie aber gesund. Dann gehen die zurück in einen Regelknast, nehme ich an. Regeljustizvollzugsanstalt. Mhm. Und kriegt ihr manchmal mit, wie die Geschichten ausgehen? Ob die Leute rehabilitiert werden? Ob sie es schaffen, zurück sozusagen? Ja, manchmal kriegt man es mit, weil es sind, bleiben auch welche in Freudenberg hängen. Mhm. Also ich kenne zwei, drei, die in Freudenberg hängen geblieben sind. Und, Und trifft man die irgendwann beim Edeka? Die oder trifft man ganz normal beim Edeka, im Lidl oder ja. Ist aber auch okay. Ja, klar. Ne? Ist jetzt hat seine Strafe verbüßt. Ja, Und, definitiv. Ne? Und ähm, ja. Na ja, gut, aber viele kommen halt auch wieder. Gerade die, die Drogenabhängigen und ich meine, es ist die Sucht, die sind, also es ist ja ganz schwer, gerade von den Drogen wegzukommen. Und ja, die werden immer wieder straffällig und die erleben wir. Ich bin ja in der Ambulanz, ich mache die HIV- und Hepatitis-Ambulanz, was natürlich auch unter den Drogenabhängigen stark verbreitet ist und ganz, ganz viele sehe ich immer und immer wieder. Mhm, mh. Und habt ihr auch schon mal jemanden getroffen, den ihr woanders her kann? So, hallo Frau Paschulke aus dem Kirchenchor, was machen Sie denn hier? Ich habe mir, es ist tatsächlich mal passiert. <lacht> Wir kennen Und uns doch eher. <lacht> es war, ja, es okay. war ganz, also ich bin dann auch nicht hingegangen. Ich habe es gelesen, ich habe von Weitem, habe ich ihn gesehen. Und äh, ja, das ist dann natürlich sehr unangenehm. Und ja. wir müssen es auch melden. Also wir dürfen auch gar nicht. Also käme jetzt wirklich jemand dahin, den wir sehr gut kennen, da müssen wir uns fernhalten. Ja, logisch. Ja. Also ich habe einen alten Kumpel aus Gelsenkirchen bei uns getroffen. Auch Junkie dann, der hat, ich, der hat damals auch schon Drogen genommen. Ne? Und ja, ich hätte ihn zum Beispiel nicht mehr erkannt. Er hat mich aber erkannt Krass. und hat mich angesprochen. Hm. Ja. Und gerade diese, weil du sagst, du hast ihn nicht erkannt. Die Leute altern ja so extrem. Also die 
kommen. Junkies jetzt mit. Junkies, ja. 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 Oder, ja, oder auch äh, Alkoholabhängige, die, da guckt man manchmal aufs Geburtsdatum und denkt, ey, das gibt's doch nicht. Die ist erst 40, sieht aber aus wie 70, also wirklich ganz extrem. Ja. Keine Zähne mehr im Mund und Frauen altern da auch noch schneller. Mhm. Ja, Männer, da denkt man immer, oh, das, das Drogen können auch konservieren, ne? Aber <lacht> ja, ist, aber bei den Frauen mhm. ist das schon so. Aber das liegt an dem, an dem, weil Frauen sich viel prostituieren müssen, ne? Weil sie mhm. damit einfach. Ja, und die Körperhygiene und ja, man macht sich nicht so viel daraus, ja? Mhm. Es bleibt auf der Strecke. Ja. Okay, wir hören hier ziemlich dramatische, bewegende Geschichten. Ich frage mich aber gerade, wird hinter den großen grau-grünen Mauern auf dem Hirschberg, wird da auch gelacht? Ohne Ende. Ja, wir lachen viel. <lacht> wir lachen wirklich viel. Also mit den Patienten auch. ne? Und wir versuchen eigentlich, also gerade wir so in der Ambulanz, wenn die Leute ankommen, wir versuchen schon immer eine gute Stimmung auch zu machen. Ja. Weil wenn man einen Patienten hat, der freundlich empfangen wird, auch ne so ein bisschen auch und so ein bisschen scherzhaft, dann hat man auf jeden Fall bessere Chancen, dass das ganze Gespräch so verläuft. Mhm. Ne, als wenn ich da hinkomme mit so einem Gesicht und bäh, 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 dann kann ich mir sicher sein, dass mein Gegenüber schneller auch bäh, bäh, bäh wird. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ja, und wir haben natürlich auch Geschichten, die bei uns passieren. Ich glaube, die Erlebt man draußen nicht so. Wir hatten doch letztens den einen Patienten, der ja hat äh, komische Sachen geschluckt. Ein Stück Jeanshose, Matratze und eine Zahnbürste hatte der in seinem Magen. Ist das so eine Art körperinterner MacGyver, der baut da was in seiner Magensäure <lacht> oder was? <lacht> nee, ja, die sind gern, ich weiß nicht, was hatte der für Beweggründe? Also früher haben das ganz viele gemacht, um zu uns zu kommen. Ach so, weil bei euch die Bedingungen ein bisschen angenehmer sind als... Genau, aber warum der das jetzt gemacht hat, weiß ich gar nicht. Irgendeine Protestaktion war das. Der Ach genau, der, ich, ich der, protestiere, der, ich esse Jeans. Ja, genau. Der wollte, genau, der wollte irgendwas erpressen. Ja. Dann, oder wir haben ja auch ganz viele Hungerstreiker, die wirklich wochenlang nichts essen, um, ich möchte jetzt nicht hier in Gelsenkirchen sein, ich möchte nach Werl kommen. Oder, und dann, ja, essen die ganz, ganz lange nichts. Manchmal geht es auch um ganz banale Sachen. Ich, ich kriege nicht den Fernseher. Ich will einen Fernseher auf der Hütte und aus irgendwelchen vollzuglichen Gründen geht das nicht und dann fangen die an zu erpressen, mhm. Dinge zu schlucken oder nicht mehr zu essen, Rasierklingen, das gibt's ja, ne? die schlucken ja alles mögliche. Okay, wir waren aber eigentlich bei lustigen Geschichten. <lacht> <lacht> gibt's denn auch mal was oder ist mal was Anekdotenhaftes passiert irgendwie, wo man irgendwie, was man so erzählen kann jetzt, was irgendwie lustig war? Hm. Ich sag mal, die, die Highlight-Geschichte, da lacht mein Chef immer furchtbar drüber. Ich habe irgendwann mal einen Patienten entlassen. Ich wusste, der wird in zwei Wochen Haft entlassen und der war bei mir in einer HIV-Ambulanz und ich habe gesagt, so, tschüss, Herr, so und so, machen Sie es gut und ich hoffe, wir sehen uns nicht wieder. Naja, aber irgendwie drei Jahre später saß er wieder da. Ich machte die Tür auf vom Warteraum und er strahlte mich an und freute sich wie Bolle und sagte nur, ach Schwester Ulrike, ist das schön, dass ich Sie noch sehe. Ich hatte schon die Befürchtung, Sie seien in Rente gegangen. Aber da war ich ungefähr 40. <lacht> war für mich. Und dann sa sagten die Beamten, ja, uff, jetzt aus der Nummer muss er aber irgendwie wieder rauskommen. Und es war ihm total unangenehm. Und dann sagte er nur, ja, ähm, an ihn ist die Zeit auch nicht spurlos vorübergegangen. Oh, und noch tiefer rein. <lacht> und dann alle nur so, lass es, lass es, ist alles gut. <lacht> und das kriegten halt alle um mich herum mit. Und naja, da war die, mhm. ähm, das Gelächter natürlich groß. Ja. <lacht> ja, so meine lustigste Geschichte ist eigentlich, da habe ich einen Patienten, wir müssen, also ich habe ja, ich arbeite jetzt in der Ambulanz, aber habe ja auch viel auf den Stationen gearbeitet. Und äh, wenn wir Patienten abholen, dann holen wir die aus der Kammer ab. 
da wären die umgekleidet vorher. Und das war auch ein Patient, der war schon öfter bei uns und der hat sich auch so gefreut, mich zu sehen. Durch meinen, Aus, also durch meinen Aufenthalt im Ausland habe ich zu der Zeit sogar noch relativ gut Spanisch gesprochen und ich konnte mich mit ihm verständigen, deshalb fand er mich so toll. Ich hole den unten in der Kammer ab, ich komme um die Ecke, der sieht mich und freute sich, nahm mich in den Arm, hat mich hochgehoben und die Kollegen aus der Kammer haben nur, irgendwie sagten sie nur, ihr kennt euch wohl besser. Und ich habe nur gemerkt, wie ich einen roten Kopf kriegte, aber der Patient hat das gar nicht so, der hat das gar nicht so empfunden und ich... Mir war das so unangenehm in dem Moment und hinterher habe ich aber auch Tränen darüber gelacht, weil er wirklich nur so, äh, ne? Das zeigt ja dann scheinbar, dass eure Art irgendwie dann auch ankommt und den Leuten dann auch vielleicht ein bisschen Mut und Zuversicht schenkt in so einer Phase, im besten Fall Phase des Lebens, wo man das sonst wahrscheinlich nicht so oft erfährt. Also von den Schließern oder so, weiß ich jetzt nicht. Ja, es gibt immer solche und solche. Hm. Also es gibt ja ganz viele nette Menschen bei uns. Ich finde auch, das Arbeitsklima ist total, es ist klein. Nicht so, ich habe irgendwann mal in, einem, in Una hospitiert und dachte, ey, da grüßen sich noch nicht mal die Kollegen untereinander. Du meinst im Krankenhaus, oder? Äh, genau. Und ich finde, wir haben ein sehr familiäres Verhältnis untereinander. Und ja, und auch zu den Gefangenen sind die ein, also es ist ganz unterschiedlich, das Klima. Mhm. Aber grundsätzlich sind die... Patienten uns gegenüber schon freundlicher gestimmt. Ja, das ist einfach so. Ja, Der Vollzug stellt ja was anderes, ganz anderes dar ja. und hat ja auch die, die, die Aufgabe, für unsere Sicherheit zu sorgen. Mhm. Und wir, ja, wenn man es so sagen kann, sind die Guten mhm. in, 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 in dem Kreis dann. Ja, klar. Ne? Gibt es auch manchmal Menschen, die arbeiten bei euch, die dann Gefangene zu nett finden? Also so ein also bei, bei Geiselnamen würde man vom Stockholm-Syndrom sprechen, glaube ich. Ne? Bis hin zu Zuneigung, die man auf einmal empfindet. Passieren solche Sachen? Solche Sachen passieren. Solche Sachen sind in der Vergangenheit passiert. Es gibt auch Beziehungen, die entstanden sind, die dann auch, ne, also ich weiß gar nicht, ein Paar, glaube ich, lebt sogar auch in Fremdenberg. Ne? Das darf nicht passieren. Aber, aber, aber äh, es gut, ist aber dann bist du natürlich auch, wenn man das jetzt ganz offiziell macht, Du bist dein Job dann los. Mhm. Ja, dann musst du damit leben, dass du da nicht mehr arbeiten kannst. Mhm. Gut, aber wo Menschen sind, passieren Menschendinge. So ja, oder? ganz, ja. ganz genau. Mhm. genau. Mhm. Okay. Spannend, was ihr so zu erzählen habt. Fällt euch noch irgendwas ein, was die Menschen, die uns jetzt hier zuhören, sehr wahrscheinlich nicht wissen über die Arbeit im Justizvollzugskrankenhaus? Oh, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, die man erzählen könnte. Ich glaube, manche haben eine völlig falsche Vorstellung von dem, was bei uns im, im Haus passiert. Also was immer wieder interessant ist, wir können auch an sogenannten Besuchstagen Freunde, Bekannte mitnehmen mhm. ja, und denen das Haus zeigen. Ihr könnt das machen. Mhm. Ja, ja. Wir als Angestellte ja. können haben im Haus, zwei, also meistens zweimal im Jahr findet das statt, wir können dann für zwei Stunden Freunde, Bekannte oder überhaupt Interessierte, auch Nachbarn, ist egal, wen du mitnimmst und kannst denen das Haus zeigen. Mhm. Und viele sind dann wirklich erstaunt und denken, ey, das gibt's es doch gar nicht, ist ja wirklich wie in einem normalen Krankenhaus, ihr seid ja total gut ausgestattet. Ja, sind, viele sind erstaunt. Ja, guck mal, wir haben, wir haben CT, wir haben ein riesiges Labor, wir haben eine Badeabteilung. Also es ist also ein Schwimmbad quasi. Ja, oder? ja, ja kleines Schwimmbad. Physiotherapie, ja. Ergotherapie, ja, es ist eigentlich ganz normal, außer dass man den ganzen Tag Türen auf, Tür zuschließen muss. Die, jedes Zimmer hat eine dicke Stahltür, eine Zellentür und ansonsten sind wir ein ganz normales Krankenhaus. Und wirklich gut ausgestattet, das muss man einfach so sagen. Das Land zahlt gut. Ja. <lacht> und das ist auch das Schöne, dass wir in keinem Wettbewerb zu anderen Häusern stehen. Ja, wir können hm. machen, was wir wollen im Prinzip. Also die Ärzte, die können schon auch Untersuchungen veranlassen. Ja, da träumen manch andere von. Mhm, mh. Gut. Würden manche vielleicht als ungerecht empfinden, ne, dass gerade, aber da geht es einfach auch um Kostengründe. 
Ne, das sind einfach Kostengründe. Wenn jeder, man kann sich ja vorstellen, wenn jeder Gefangene, der krank ist, in ein anderes Krankenhaus muss, also in ein normales Krankenhaus, der muss bewacht werden, da muss immer ein Beamter dabei, 24 Stunden und, und, und. Und das ist ja bei uns nicht. Das heißt, es ist letztlich sogar günstiger für den Auf jeden Fall, wenn ja, die klar. Sachen da sind, das dann gemacht wird. Ja, klar. Okay, und die Ärzte, die das dann machen, die Fachärzte, sind die auch alle bei euch angestellt oder kommen die dann eben schon mal dahin und machen dann diese Untersuchung? Also wir haben, ich glaube, 14 Internisten, chirurgische Ärzte, Anästhesisten und die ganzen Fachärzte wie HNO, Gynäkologie, Urologie, mhm. die kommen. Die kommen. Die haben ihre Tage, dann haben die ganz viele Patienten, die auch aus ganz Nordrhein-Westfalen kommen. So mittwochs zum Beispiel kommt immer das ganze Rheinland nach ah, ja. Freundenberg. Witzig. Ja. Okay. Und eigentlich sind die komplett versorgt. Genau, der Neurologe kommt auch. Ja. Ich muss jetzt noch die Frage stellen, weil du es eigentlich gerade schon angesprochen hast. Wie gerecht ist das, wenn der Sexualstraftäter krebskrank wird und dann noch alles zwischen Himmel und Erde in Bewegung gesetzt wird, um den zu heilen? Tja, die haben, also erstmal muss man sagen, die, die haben ja erstmal keine freie Arztwahl. Mhm. Ne? Die, also, und das Land ist in dem Moment für deren Versorgung verantwortlich. Mhm. Wir haben, also das Land übernimmt die Verantwortung. Für die Gesundheit von Inhaftierten. Ja. Ob das immer gerecht ist, weil viele Untersuchungen viel, viel schneller laufen. Wenn ich einen MRT-Termin brauche, warte ich drei Monate. Ein Inhaftierter zwei Tage, mhm. drei Tage. Das finden viele, glaube ich, ungerecht. Aber das hat wirklich Kosten, das sind auch wirklich Kostenersparnisse, die sich so keiner vorstellen kann. Mhm. Ja, und letztlich muss man ja auch sagen, die Menschen kriegen ja ihre Strafe. Und der Entzug von Heilung ist ja nicht die Strafe, die die Menschen kriegen, sondern der Entzug von Freiheit. Und ja. so ist die Strafe. Mhm. Okay, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was ihr euch wünscht, was die Menschen, äh, die vorbeifahren, was die irgendwie denken oder fühlen sollen? Irgendwas, was ihr den Menschen, die das jetzt hier hören, mit auf den Weg geben wollt? Das ist jetzt die Aufforderung, ein pathetisches Schlusswort rauszuhauen. Oh. Ich wurde anfangs, als ich angefangen habe im JVK, auch angefeindet, auch im Bekanntenkreis, im Freundeskreis. Also mir hat meine damals beste Freundin gesagt, du hast so einen tollen Beruf, wie kannst du in so einem Haus anfangen und mit dem Abschaum der Menschheit arbeiten? Fand ich ganz schlimm und finde ich heute auch noch schlimm. Weil ich davon ausgehe, dass jeder, jeder von uns in eine Situation kommen kann, in der er Sachen macht, die zu einer Straftat führen können. Und dann dürfen wir den Menschen trotzdem nicht die Würde absprechen. Genau. Weil wer wären wir, wenn mhm. wir das täten? Ja, ja, genau. Und auch jeder Obdachlose, jeder, jeder Mensch hat eine Würde und auch jeder Inhaftierte hat eine Würde. Genau. Und dafür bin ich da. Dafür, darum bin ich Krankenschwester geworden. Hm. Amen. Und jeder hat auch Amen. <lacht> zweite Chance verdient, finde ja. ich, wenn man die Strafe abgesessen hat. Dann ist auch gut. Und ich finde so fürs, ähm, man entwickelt so eine tiefere Wertschätzung fürs eigene Leben und die eigenen Möglichkeiten, ja, die man selber im Leben hatte, was andere, ja, was anderen nie mitgegeben ja. worden ist. Also es passiert mir ganz oft, dass ich so, dass ich meinen Eltern, meiner Familie, meinem Umfeld dankbar bin, dass ich in diese Welt hineingeboren bin. Eines der schönsten Ruhreule-Schlussworte, die ihr jetzt gehört habt von Ulrike Oehm und Ulrike Meisel. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns hier eine gute halbe Stunde über eure Arbeit zu sprechen. Ja, es hat Spaß gemacht. Sehr Danke gerne. dir. <lacht> Ja, super spannende Folge. Ich hätte noch viel länger tatsächlich zuhören können. Ja, bin aber jetzt auch ganz schön fertig. Wovon? Na guck mal, die gehen da jeden Tag in den Knast, in dieses Hochsicherheitsding und treffen auf Junkies, Sexualstraftäter und Mörder. Und die kamen dann trotzdem so abgeklärt rüber. Das lässt einen ja nicht wirklich kalt. Ja, und vor allem diese Sache mit der Geiselnahme. Ich muss sagen, schon irgendwie erschreckend. Aber wie sie dann den Menschen dahinter sehen und auch Wertschätzung entgegenbringen, ist schon bewundernswert. Voll. Was mich auch total beeindruckt hat, ist, wie sehr sie von sich selbst ausgehen, die Sachen beschrieben haben. Also wie sie ihre Motivation auf sich selbst bezogen haben. Wie meinst du das? Na, es ist denn Ulrike ist ein eigenes menschliches Anliegen, den kranken Menschen da eine würdige Zeit zu bereiten. Ah ja, und sie nicht nochmal zu verurteilen. Genau, weil die Krankheit ist ja nicht die Strafe der Insassen, sondern der Freiheitsentzug. Die Würde des Menschen ist unantastbar, auch bei Straffälligen. Ja, genau. 
Und wir sind ja nicht in der Position, einem Menschen seine Würde abzusprechen. Sein. Okay, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite ruheule.de vorbei und lasst uns gerne auch Feedback da. Tschüsseldorf! <lacht>